。小凡也说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下两位选手是出生在了 T R 海龟岛这样地图啊，地图右下方是一家蓝色的亡灵选手，就是 Happy 啊，那地图右上方是一家红色人族选手，就是 Starbuck。那看一下这场比赛双方的一个较量，也是被评为了皇冠，非常精彩。非常好看啊！那小凡也是第一时间就给大家把这场比赛给带来。来看一下双方的整个开局的战术打法。哎，这边是火枪流了呀！打亡灵会不会帕拉丁火枪流啊？感觉 s t a r p a k 在之前的迪拜杯里面，当时就战胜过海比。我记得有一场比赛就是用的是火枪流。那这场比赛会不会故技重施啊？两个人呢是出生在了一个原点。海比呢还是 DK 首发。开局呢也是拉了个世森，先去对点做侦查。这张地图呢现在没有进点，果然是帕拉丁加火枪。哇，那这一手打的还是说非常有针对性的，就是这套战术。来，关键的 Happy 第一个点位侦查没侦查到啊，那这样子再过来一看，这边呢才会发现对手的整个战术打法，肯定要来的，肯定要来看的啊。对职业选手来说的话，还是要多做侦查，多看一看。那 Happy 的 DK 呢也是马上出来，这张图上的开局 Happy 也是会很快去速度练个三也可以。但是 Happy 过来一看呢，不对了呀，这兄弟又整活啦，直接火枪流了。召唤完毕。那 DK 出门之后呢，买一组骷髅棒，先把家门口的四幺幺海龟给练了。这张图上呢，不管对手怎么压制，还比想练个三还是比较简单的啊。比如说多线去练这种四幺幺海龟，没人来骚扰呢，直接练三三二也行。那对帕拉丁来说呢，前期枪民兵也是自己在练家门口的四幺幺海龟了。师生呢还想过来骚扰，但这个师生也要自己注意点。那这个点呢暂时不练了。嗯，帕拉丁你不练，还比肯定是要自己练的呀。这还是要安心练级啊，不能被这个师森给影响了。海比呢，继续拉着骷髅过去。师森呢，已经被圣光点掉了。那 DK 呢，再练一组四幺海龟。这边的一双敏捷便携，刚刚呢打了个暗影斗篷。帕拉丁这边呢是一个力量加三。那这边的敲民兵就准备干啥去啊？练疯狂练这组七四四吗？海比的骷髅呢，先去的这组点看。海比呢已经猜到了对手会练这一组点的，但是没有想到直接练这一组。那 DK 呢就在旁边，这边的民兵过去看到海比应该也看到了。那这样不能练，不能练，索性撤，快点撤，快点撤啊！现在走问题还不大，晚点走呢就出问题了。那这样 DK 呢目前有光环，带着一波骷髅加小狗呢是准备要围一下这边人族的火枪了。哎，围住了！这一手呢这边的 DK 一发 C 给了这条小狗，小狗想走。快点撤！圣光一照，狗也没了，火枪也没了。帕拉丁的选择灰尘了，因为如果再打下去的话，自己的火枪要全部被围死。他也知道这一波跟 Happy 不好惹，惹不过就走。那这时候人族家里呢，目前科技也在升 ，Happy 这边的二本科技呢升的更快一点。DK 呢带着一波小狗，应该呢还是要去练一下，练这个地精商店也可以。买了个头环。那这里的人族枪民兵呢，也是来看一下，他是担心 Happy 把这个点练掉，不可能啊 ！Happy 练商店也不会练这个点啊，这个点比较难练一点。那 DK 的选择继续压制 ，Happy 一看对手火枪流，也不想给对手太多的时间去练级，一般一因为一旦让这个帕拉丁等级高了以后的话，其实一会更难打，所以 Happy 呢宁愿放弃自己练级，也要去压制一下对手。那像 DK 就跟着了。现在呢 ，Happy 家里的二本科技呢，马上就要升好。这波呢，一条小狗再拉回去，因为这波如果单单压制的话，其实正面的小狗数量不需要那么多。这哎，这小狗又回来了，小狗一想不对，还是回来算了。哎，又走了，这在干啥呢？这是怕对手枪民兵来这一路练吗？现在人族肯定不敢练的。那 Happy 的二本科技呢，已经是升完了，家里呢直接升三本。二方英雄呢还没有点，啊，这边的一级帕拉丁带着目前五个火枪，家里的科技也二本升好，火枪呢还在补。那这边的小心点也快过来要往
对手这帕拉丁直接要练这个点 DK 有 C 的啊，这边的点一下留着，咦、哎、DK 想过来一发 C 抢不抢 DK 还是抢掉了，那将帕拉丁到不了两级也挺难受的。黑兵呢这时候把小狗呢也拉回去了，就留着一个 DK 在这里 Sara 就够了，但小心别被围别被围，哎呀，又差一点啊，这都已经堵住了这个 DK 的路线了。还兵呢？这还不放心，五条小狗还是要过来。他觉得这五条小狗不过来的话，对手这波火枪加帕拉丁肯定是长期要练级的。等人组二本升完之后，拿二番英雄来了血法师，火枪继续再补。帕拉丁呢？这时候圣光开造 DK 了，消耗 DK 的血量。还兵呢？右侧这五条狗呢，始终是留在这。还兵也知道对手肯定要强行练啊，现在主要的目的就是为了消耗 DK 的血量，一会给自己练级。制造一点空间，对，让 DK 不要不敢过于接近这边的这一波火枪。那这边的帕拉丁带着六个火枪，血法师的也是来了，第七第七个火枪也来了。的邪魔是永生的那黑边的二番英雄乌鸦也出来了，家里的三本科技呢目前快要升好，但是这边帕拉丁的整个练级是真的快，瞬间秒掉这个蓝胖子，打了个闪避护符。血法师呢，继续抽个蓝，这样子 DK 呢一下子也不敢过于靠近了。这边由于火枪数量多啊，帕拉丁的两级也升了光环，所以现在呢也是挺能打的。乌鸦呢现在脑瓦秒不掉火枪的情况下，砸的意义也不大。一本力量书，帕拉丁吃一下。现在呢火枪数量确实越来越多，已经八个火枪了。这对黑比来说，现在正面这一波确实不怎么好打，对手一攻的火枪都升完了。这里没这里没侦查吗？难道是他觉得 Happy 的主机在这儿？升级完成。那帕拉丁是买了一个团补，后面呢敲了三个民兵，直接练这一组七四四海龟。这就是为什么 Happy 前期要去跟着人组啊，就这个道理。你看，火枪数量多了，练级是真的方便啊，瞬间就练掉这个点。那这边来看一下，打了本野兽卷轴。那这波民兵呢，现在又回去了，来了嘛？啊，在这。哇，三个民兵，这要干啥？往还比主基地冲？哇，这人族不会吧？直接一波啦！三个农民啊 ，D K 发 C， 这边血法师放出加抽蓝，还比那三发英雄买出一个游侠。现在确实有九个火枪直接造塔啦，三农民提压。哦，这一波对还比来说。估计又认识到对手这个招数又不一样啦。那这边顶野兽卷轴，由于毁灭还没有升好，撕不掉这一波。那这边呢秒了一个火枪，今天的一发 C 给小狗，这火枪拉车走，帕拉丁到三，毁灭呢终于吸了一下，圣光一照，这火枪还能坚持一会儿 ，DK 给一发 C， 这样 DK 没 C 了，这一波呢还比由于前期没练级啊，现在 DK 没有等级，三级都没到。人族两根塔呢已经造好了，毁灭还是要吸一下，因为还有几个火枪有咆哮的一个状态啊。海兵呢现在一下子也出不了门了，两只血法师再抽个蓝，这时候血法刀反而到两级了啊。乌鸦呢只有一级，虽然装备不错，但一级乌鸦打不出什么伤害。关键人族两根塔呢已经在造了，这对海兵来说的话，现在这个情况不妙啊。三英雄身上蓝呢也是不怎么多，一直是在被血法师抽。海兵呢一看对手两根塔已经造的差不多了，先来冲一波。但这边的火枪呢继续在点小狗，这波小狗要被点完了怎么打？那这里呢有圣光沉默住帕拉丁，圣光照不了。哎呀，一个火枪也没了。那人族这波呢目前死了四个火枪，后面呢还在补。血法师呢继续抽蓝，这时候呢帕拉丁的走位一定要注意点，至少能够保证自己的圣光有可以去照一下啊。不要被沉默了，这边的一个火枪又没了，放逐，哎，没死啊，放逐加圣光。那血法师的抽蓝呢，让 Happy 三英雄都没有蓝了，三个英雄。啊，这边呢，现在人族的塔呢继续在造 ，Happy 呢准备出点憎恶扛一扛正面，否则面对这么多火枪也打不了。那关键的对手在前排直接造商店啦，这摆明一个架势就是不走了呀，我就赖在你家里了。还别说你干啥呀，打这么凶！那血法师呢？现在可以给帕拉丁送点蓝。这边塔好了，塔塔在升级了，塔造好了
，圣光再一照，火枪注意拉扯。还比这波呢，又想点这根塔，又想打这边的火枪。血法师给帕拉尼再送来一个火枪倒地 ，DK 的倒三。这边的火枪集火再点，现在是两攻的一波火枪了。这根塔呢，现在是守不住，但商店已经造好。这波呢，还比现在的部队损失的其实也不少。火枪连续被点。关键呢，这里的祭坛他比好像自己卖掉了。那这边呢又点掉了一条小狗，帕拉尼呢被沉默，脑瓦一下瞄火枪，但是有圣光就秒不掉。血法师继续送蓝，关键这一手血法师太重要了，他能够保证帕拉丁可以不停的圣光。还比这一只毁灭要没了，哎呀，集火没了，血法到三了，一辆车又没了，这么打对还比来说太亏了呀。这边都是残血的火枪，游侠补个刀，点死一个圣光一照，另一个另外一个火枪血回上来了。那这边的帕拉丁继续送蓝，继续圣光，还是说有五个火枪在前排？那这边的商店好了，要不要买个蓝瓶之类的？继续造车间，哇，这个车间一放还比扛不住了啊！这车间一放，一会前排直接出小炮了，哇，这真的是够狠啊！血法师那边沉默了，现在身上蓝的也没有了，帕拉丁呢吃个小清醒，这边的还在造建筑。这时候这六个火枪其实完全站得住啊！圣光呢照给血法师，血法师扛一下伤害。这边的 NC 打上去，血法死不掉。帕拉丁呢还有圣光可以照，现在关键有商店可以买小清醒了。那这样子对于这边的帕拉丁来说，身上的技能啊可以真的不停的用了。血法师呢继续盯着 DK 抽，真的是两级抽蓝。现在对 Happy 来说的话，完全被压制在了自己的主机里，出不了门。这边小凡稍微把视角抬高一点啊，否则一直拉扯的话，有兄弟说晃得眼晕啊。那这边圣光呢，就给血法师，血法师呢可以把蓝送给帕拉丁。哎，被沉默了，吃个血瓶，血法往后撤一撤。这边的话，这血法要被秒。好在帕拉丁现在真的要注意，帕拉丁至少不要跟血法师站一站一起啊。那这边的话，一个火枪在放逐，死不掉。血法师血量又上来，继续抽一下巫妖的蓝，一定要控制好。那这边的圣光照火枪，这个火枪呢，目前放逐也要注意点。咦，这火枪被集火了，点掉一个，游侠到两级。血法师呢，再给帕拉丁送蓝。哎，这血法吃血瓶。那这边的一个火枪被小狗点死，小狗也没了。帕拉丁到四，可以升两级光环，或者升个无敌顶沉默哎，可以。那这波呢，还比算是打出来了。但人族的火枪呢，还在不停的往前线赶。那人族一直是保证着有六个火枪在前排，这样对海比来说的话，其实整个火力上来讲。也是不能掉以轻心啊！对手很容易点掉自己的小狗。这边呢还留了两个农民去修一下这个商店。血法师呢继续抽蓝，两级的抽蓝确实对于这边巫妖来讲的话，有蓝要及时用掉，否则就要被抽干。你看又抽一下没了，这巫妖好不容易快有一下 nova 了，结果又没了。这边呢现在还是有五个火枪，后面又来了一个六个火枪。而对 Happy 来说呢，现在的整个局面挺尴尬，关键还是三英雄的等级并没有升得特别的高。相对于帕拉丁和血法师而言 ，Happy 英雄只有三二的一个组合，而对手是四三的一个英雄组合。这边直接买命塔来造塔了，小炮也在补。除了小炮呢，对于 Happy 来说，自己家里的建筑就要危险了。那这边一发 NC 秒了一个火枪，继续点火枪，圣光再一照，火枪注意拉扯。另外这边呢还有两个火枪，一个血法师，双线夹击。后排，你看火枪还在过来，人族始终保证前排有六个火枪的输出，这样也就导致了 Happy 这边的话，就算集火秒也秒不了那么多。哎，这边这边小炮失误了，直接被打掉了。那帕丁呢？再招圣光，还有个火枪，还有五个了啊！血法师再送蓝，这边呢再招一下，这火枪还是没有死。那这两根塔呢 ？Happy 还是继续点掉了。那对人族来说呢，依然保证对 Happy 的一个强行的压制。主力不断的往后撤一下，血法师呢继续送点蓝，圣光再一照，火枪呢又来了，还是保证有六个火枪。那这样打着打着呢，现在血法师也快到四了，圣光随便一照，火枪血量又上来了。啊，这边呢还比这两只毁灭血量有点低，关键呢 DK 巫妖的蓝都没有，都被控制了。这里一本智力书忘记吃了，还比这样打出去的话，自己的骷髅是被消耗完了。连府地都没有的情况下，你回不了这多少血啊！那第七个火枪也来了，那黑兵呢只能往后撤。这边呢好在人族的塔是被点掉了，黑兵呢目前小狗继续补，但小狗在火枪面前真的也扛不住啊。这波呢血法师继续盯着巫妖抽蓝
这边人族家里的这个小炮呢还在生产，吃一本恢复卷轴，再买两根迷你塔，再丢一下，就是要吃塔。而黑兵呢，现在五十人口的部队，但始终是把对手这一波部队赶不走。血法师连续的出栏呢，让这边 DK 乌妖根本就没有蓝可以放技能。那将乌妖没脑瓦 DK 没有 C， 想秒火枪的难度也有点高。关键的帕拉丁这边又是有圣光的，一个小狗又被秒死。那这边已经八个火枪了。你看，海比现在秒不掉这火枪啊！火枪呢就不停的走打，海比越追越绝望啊，追又追不死，自己的部队呢被消耗完了要，这边的一个火枪，哎呀，圣光一照还是死不掉。那将毁灭虽然还在点，但火枪的拉扯 ，DK 终于有一发 C 给掉了。但是说实话 ，DK 这 C 给完之后抽个蓝又没蓝了，吃个蓝瓶秒个火枪，但是又打了个赠物，对海比来说真的不赚啊，肯定是亏。关键两根塔呢现在好在没有变。血法师给帕拉丁的继续送蓝，已经四级血法师了，两级抽蓝，两级放逐，出了一架飞飞机呢，也是开始慢慢点这一波毁灭。海比的目前四十六人口，人族人口已经反超，达到了四十八人口了。正跟火炮塔继续再变一下，感觉现在海比就是出不了门啊。血法师呢就站在门口，叫嚣着有本事出来打。对海比来说也没想到这个局会打成这样子。又想买个蓝瓶，递给 DK， 递给巫妖都行。秒这个血法师行不行？帕拉丁有圣光，脑瓦虽然砸了，但是秒不掉。帕拉丁的被沉默了，现在是。所以帕拉丁为什么要说吃升个无敌啊？关键时候至少无敌可以顶一下沉默，继续用圣光的。那这边的小炮现在作用不大，出来就被秒。这火炮的呢也起不来。但由于人族这边正面的火枪数量始终保持有八个了，现在对海比来讲，其他的部队根本就出不了门啊，特别这波小狗。两攻火枪，一人骑射可能就没了。那这边的小炮继续生产，迷你塔呢继续造，左一根右一根，保证 Happy 不能直活同时打两根。炫法师呢，反正盯着谁有蓝就抽蓝，先抽游侠，反正有圣光可以加。火枪呢还在不停的拉扯，不停的点，你看一条小狗瞬间就没了。那这边呢继续点一下毁灭也行，现在 Happy 呢飘了三只毁灭。但是这个血法师这一盘的作用是真的大啊，它可以不停的去控制 Happy 三英雄的蓝，导致现在对于 Happy 来讲的话，根本就用不了技能。乌鸦呢也是连续被放逐，一个火枪残血被点掉。现在人族正面有七个火枪，但这个圣塔马上就要升好了。那这边的一个火枪走位失误，被这波骷髅围着打，放逐一下死不掉。<咳>现在 Happy 这波毁灭数量呢也越来越少。后排呢是个恢复卷轴，小炮注意拉扯 ，DK 蓝呢又要被抽干了。那这边的骷髅呢也在点残血的火枪，双方呢就在拼操作。但是这边 DK 呢现在没有 C 呀、啊，你看眼睁睁看着三个残血火枪，就是点不掉。这边也开始点农民，塔呢还是被点掉了。小炮呢也在不停的砸，这毁灭已经扛不住了。关键还是说 DK 没有 C 呀、啊、，DK 没有 C， 乌鸦没有 Nova。游侠就算有沉默也没办法，这边火枪你看血量又回上来，还是有七个火枪。那这样打着打着，感觉现在对黑比来说真的是打不下去了呀，完全被压制住了。关键小炮已经在砸这边的地穴，人族的正面其实已经稳住了。而相反，对黑比来说，现在的毁灭不能死太多，要被直火。秒血法师秒不掉，这边的沉默了帕拉丁血法买血瓶吃就行了。人族打的是太稳了呀，这一手血法往后躲一躲，黑比还想秒。这边一次毁灭又被点掉了，那将血法师把乌妖蓝呢再抽干，给帕拉丁一块再可以送个蓝，关键还比的毁灭已经扛不住了，没有毁灭的话再想集火秒火枪更加难啊！这边的血法师给帕拉丁再送蓝一圣光赠物又倒了，那这个地穴也要被打掉，对海比来讲呢完全被对手压制在自己的家门口，乌妖呢吃个骷髅身上脑瓦还没有又被抽干了，这血法师这一盘真的打得好，圣光再一照。黑比这时候感觉也是有点无奈啊，怎么打呢 ？D K 有 C 就给了呀，给自己的毁灭。那这样正面这么多火枪怎么办？有九个火枪，继续不停的点。小胖呢注意走位，这边还想秒一个火枪，圣光照，哎，照乌妖。哇，那这样对黑比来说，乌妖一倒没得打，只能打出奇迹。我们也是恭喜一下这边的人族，最终是拿下这场比赛的胜利啊！也是感谢兄弟们收看，再见。